Если вы ждете субботу, суббота скоро, а вернее суббота здесь, вы на канале Минской правды. Меня зовут Марина Суббота и в любой день недели для вас субъективный взгляд на объективные косяки белорусской оппозиции. Если кому-то непонятен смысл выражения «политический инфантилизм», то отличная для этого ассоциация знаменитый сюжет про спящую красавицу, во всех бедах которой виновата некая злая колдунья. А Соня обязательно не только спасет, но и подарит ей райскую жизнь некий принц, совершенно бескорыстно влюбившись в симпатичную девушку и не имея никакого понятия о ее характере, потому что ну как определить характер спящую? разве что похрап. Модель этого случайного успеха, совершенно логичного, столетиями берут на вооружение политики и популисты, порождая у электората тот самый политический инфантилизм, веру в чудо. Только в политике, да и вообще везде, так не работает. Про голливудскую историю любви, вышедшую накануне развала СССР, написано несколько предметных работ о негативном влиянии Ричарда Гира и Джулии Робертс на молодых девушек всего мира. Интересно, что рабочим названием ленты «Красотка» было 3000. Столько в долларах стоила Вивиан в неделю. А до Робертс роль проститутки предлагали половине красоток Голливуда, но все отказывались, потому что играть в проститутку не решались, да, и сама концепция, даже более резвая, чем из грязи в князи, логично казалась каким-то бредом. Проблема всех этих фильмов в том, что история обрывается на полусловие, оставляя зрителя с приторно счастливым концом. А дальше-то что? Не отпустила ли Эдварда страсть через неделю-другую? Не стали ли его бесить рыжие волосы на подушке? А может, Вивиан почувствовала, что ее предыдущая профессия – это призвание? Что дальше? Тишина. Отсутствие продолжения истории создает иллюзию обязательного дальнейшего счастья. 2020 год, Беларусь. Схожая политическая история. Есть часть электората, слепо верящая в то, что обязательно придет кто-то, кто сделает всем лучше. Хотя на самом деле не всем, а только конкретно им. И не лучше, а прям очень хорошо. Ничего не мешало всем сторонникам перемен при наличии желания улучшить свою жизнь, браться и улучшать. Каждодневно, упорно, но это тяжело и долго, а вот лечь на политическом поле и уснуть, ожидая, что разбудит поцелуем некий политический принц или принцесс. Это ведь куда проще, лежи себе, жди или ходи себе и жди, это всяко проще, чем усердно трудиться. Представим, как в той красотке гиром была Тихановская. Но рано или поздно наступает утро, а утром что? Что было бы 10 августа 20-го, если бы? А через полгода, год, два, кто-то давал гарантии счастливой жизни? Кто-то мог документально подтвердить стремление создать мир и любовь? Если бы кто-то встретил Тихановскую в 2019 году, узнал ее биографию и услышал, что именно она подарит сказку целой стране, ведь все посчитали бы поверившего ей человека умственно отсталым. Тогда почему кто-то поверил ей спустя год? Что изменилось? Ничего. Просто в нас воспитана вера в чудо. Одни стоят на политической панели, как Вивиан из красотки. Вперед, работаем, детка, работаем. В надежде на то, что кто-то купит их за три тысячи. Четыре тысячи. Две тысячи. Три тысячи. При этом мечтая, что еще и, и замуж свой пентхаус заберет. Другие спят и вообще еще не видят, как спящая красавица. Но уверена, что обязательно придет кто-то, разбудит и все просто так даст. И заберет в свой замок, этакий средневековый пентхаус. А теперь не обвинение в плагиате, но история. Господин Шарль Перо концепцию со спящей красавицей придумал не самостоятельно. Когда маленькому Шарлику было всего четыре, из жизни ушел неаполитанский писатель-сказочник Джамбатиста Базиле. Неаполь в целом город специфический, со своей мафией Камора и темпераментом всепоглощающей страсти, что регулярно можно заметить на трибунах стадиона Диего Армандо Марадонна во время игр почитаемого футбольного Наполя. А Базиле вообще жил во времена причудливого барокко, что наложило на творчество неаполитанца дополнительный отпечаток. Так вот, история с хэппи-эндом спящей красавицы от Перо 
Это модифицированная под нужды классицизма история времен барокко. Спящую красавицу придумал именно Джамбатиста Базиле. И его изначальная версия куда ближе к жизни и, соответственно, к политике, чем розовая история перо, превратившаяся сегодня в притер на розовую. Настоящая история такая. Колдунья уколола принцессу веретеном, и для пробуждения нужно было вытащить за нозу. И только поцелуй был бы совершенно бесполезен. А случайно подвернувшийся король, обнаружив бесконтрольно спящую красавицу, Поцелуй мне ограничился и взял ее спящую целиком и полностью. Сделав дело, уехал домой, на минуточку, к жене. А спящая красавица, не приходя в сознание, забеременела и родила. Также не приходя в сознание. Двойню мальчика и девочку. Мальчик спустя время принялся сосать палец мамы и высосал ту самую занозу. Так красавица проснулась, не от поцелуя короля, а благодаря сыну. Проснулась и обалдела от наличия у себя детей. И, кстати, не в замке, а в заброшенном холодном доме. И в это время король снова выжелал спящую красотку. Приехал еще раз, и вот тут вроде как влюбился в уже не спящую прелестницу. Так и приезжал он к ней набегами, что при имеющейся жене означает, что завел король любовницу на стороне. От романтики сказок это было очень далеко, но близко к жизни. Обо всем прознала королева и в гневе приказала схватить любовницу мужа, их детей и сварить. В прямом смысле слова. И подать мужа на обед в качестве начинки для пирога. Еще издевалась над супругом, пока тот, ничего не понимающий, Уплетал блюдо, как ей казалось, из собственных детей. Ну, всех спас повар, он положил в пирог мясо козлят. Тогда королева потребовала привести к ней красавицу, чтобы окончательно разделаться. На крики прибежал король, спас любовницу, приказал бросить в костер жену. И вот только теперь они вроде как зажили счастливо. Хотя не факт, что было дальше, не описано. А что было после того, как он забрался и спас принцессу? Это настоящая история спящей красавицы. И настоящая популистская политика именно такая. Вам по законам классицизма обещают чудеса от приятного поцелуя. Лежите себе, ничего не делайте. Просто доверьтесь какому-то новому королю. Реальность же другая. Реальность политики – это барокко. Новый король обязательно вас поимеет. Ваших детей попробуют убить и съесть. При этом король обязательно давно и прочно женат, и ему вообще на всех пофиг, он развлекается. Когда найдет себе новую забаву, вас в костер делов-то. Что делать? Волшебного поцелуя точно не ждать. Глаза открыть самостоятельно. Самостоятельно встать и сделать свою жизнь лучше. А еще слушать не сказочников, а того, кто говорит вам правду. А правда простая. Хочешь быть счастливым, богатым, успешным? Раздевайся и работай. И это политика по взрослым. Все и наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. До седьмого пота.